Hello mtanzania na mwana familia wa Limo Media uliyepo popote duniani. Naamini unaendelea kuenjoy zile story na habari zote ambazo zinatoka hapa hapa kwa ajili yako. Baada ya kimya cha kuumwa kwa muda mrefu, sasa Omi Dimples ameyasema mazito kiukweli. Alikiba na wengine watajwa. Kazi yetu sisi ni kukufikishia wewe habari zote kali pale tu zinapojiri. Sasa ili habari zetu zinakufikia, tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe chini ya video hii. Kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia. Asante. Kama tunavyofahamu, tulizipata habari nzito muda nyuma kidogo kuhusu msanii Star Bongo Flavor Omi Dimples kuwa aliumwa kwa kile kinachodaiwa kula au kuitumia sumu inayosemekana aliyekewa na mtu ambaye hakuwa na nia nzuri kwake iliyompelekea njia yake ya chakula yani ko kuwa linajiziba na kufikia kufanya operation kubwa ambapo alifanya operation kwenye ko na tumboni Omi alikaa chini kwa muda mrefu akiwa mgonjwa mahututi kutokana na tizo hilo ambapo kwa wale wanaomfuatilia tunakumbuka posti yake ya mwisho kuposti ilikuwa ni Juni 15 ambapo aliposti baada ya kutoka kwenye operation na kuweza kuongea alitujuza anaumwa ila hali yake anamshukuru Mungu na yupo bado kwenye matibabu kuanzia siku hiyo Omi Dimples hakuwahi posti tena chochote kabisa sasa tarehe 13 Septemba ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya Omi Dimples ambapo yeye alitumia siku hii kwa kuamka na kuamua kushika simu yake na kuyatoa ya moyoni juu yake na kuumwa kwake ambapo anaamini ni funzo kubwa kwa vijana na jamii kwa ujumla. Septemba 13 ambayo ni siku ya birthday ya Omi Dimples alitumia ukurasa wake wa Instagram kwa kuposti baadhi ya picha ikiwemo aliyokuwepo ICU yeye alikiba na governor wa Mombasa pamoja na manager Rockstar na aliandika maneno marefu Omi Dimples aliandika Leo 13 Septemba ni kumbukumbu yangu ya siku ya kuzaliwa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa kunipa nafasi ya kuona mwaka mwingine. Kwani niliyopitia katika kipindi cha takriban miezi mitano kama ingekuwa si mapenzi yake Mwenyezi Mungu basi ingekuwa ni baki story. Nilichojifunza kipindi hiki chote ni kuwa kuumwa ni ibada na sisi kama binadamu hatujakamilika. Leo unaweza kuwa mzima na kesho kama mahututi kitandani. Ndio maana nimeamua kushare picha ambayo nilipiga nikiwa ICU. Japo nafahamu sio kitu kizuri kuposti picha kama hii kwenye mtandao. Ila nia yangu ni kujaribu kukumbushana sisi kama binadamu kuwa kuna leo na kesho. Kwa hiyo tusiishi kwa chuki na uadui maana hatujui kesho yetu itakuwaje. Kuna kipindi wakati nimelazwa nilikata tamaa ya kuishi. Nikaona labda muda wangu umekwisha lakini hapo hospitali akaletwa mgonjwa mwingine ambaye alikuwa pembeni yake alishambuliwa na majambazi kwa risasi tisa mwilini lakini madaktari wakafanikiwa kuokoa maisha yake na akapona so nikajiuliza mimi ni nani nikati tamaa ya kuishi na nikajifunza kwamba kuugua sio kifo ni vyema tukipata nafasi basi tuwaombe na kufariji wagonjwa kwani wanawapitia ni magumu mno kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na endelea vizuri na bado niko kwenye recovery pia nawashukuru watu wote ambao mmekuwa mkiniombea dua nipone kwa haraka kuanzia mashabiki mpaka wasanii wenzangu na kila mtu aliyeniombea kwa imani yake nashukuru sana Mungu awabariki sana. Pia shukrani zangu za dhati kwa familia yangu, marafiki zangu wa karibu, management yangu ya Rockstar Family at official Ali Kiba na my lovely manager akamtag Seven Mosha ambaye amehangaika na mimi mfano na mama mzazi na mtoto wake. Pamoja na my big brother governor akamtag at Joe 001 ambaye ameniuguza kwa kipindi hichi chote chini ya uangalizi wake na madaktari kuanzia Kenya mpaka South Africa. Asante sana na inshallah kwa wezo Allah I will come back stronger. Hicho ndicho alichokiandika Omi Dimples na kiukweli tumeona Omi kaandika yale aliyoyatoa moyoni. Katumia tatizo lake pia kwa kuifungua jamii sehemu fulani na pia kutoa thanks zake za dhati kwa manager Governor Joe pamoja na msanii wake Ali Kiba. Na sisi tumeona si vibaya tu share hili na wewe. Unaweza niachia komenti yako hapo chini na mimi nitaisoma. Usisahau kusubscribe na ku like. Asante. Naitwa Princess Kiuli 17 kutoka hapa hapa Lima Mike.